இருந்து மீண்டும் கொரோனா அப்டேட் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு செய்திகள் ஒன்று மிக முக்கியமான செய்தி தற்போது கிடைத்த செய்தி மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் கேரளாவை சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் அவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதாக செய்தி வந்துள்ளது அவர் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார் செல்ஃப் ஐசோலேஷனில் மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் இருக்கிறார்கிற ஒரு முதல் செய்தி இரண்டாவது செய்தி நாட்டில் மூன்றாவது கொரோனா உயிரிழப்பு நடந்திருக்கிறது மூன்றாவது கேஸ் கொரோனாவால் உயிரிழந்திருக்கிறது மூன்றாவது செய்தி அதிர்ச்சிகரமான செய்தி கேரளாவில் பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் ஐசி பெட் ஐசியோட பெட்டு அவசர சிகிச்சையோட பெட்டு சிகிச்சை தேவைகள் இருக்கலாம்னு கேரளாவோட இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு செய்தியுமே மிக முக்கியமான செய்தி இன்றைக்கு வந்தது கொரோனா பற்றி இதர செய்திகள் நம் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் எங்களை போன்ற மருத்துவர்களை பாராட்டி இருக்கிறார் மிகவும் சந்தோஷத்துக்குரிய மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி அடுத்தது கொரோனாவிற்கு தீர்வு சொன்னால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அறிவிப்பு அறிவிப்பு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கோழி கடை ஒரு உரிமையாளர்கள் வந்து ஒரு கோடி ரூபா தரணும் யாராவது ப்ரூவ் பண்ணுங்க சிக்கன்னால கொரோனா வருதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுங்க ஒரு கோடி ரூபா தரணும்னு அவங்க சவால் விட்டுருக்காங்க இதை ரெண்டையும் ஒப்பீடு பாருங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொரோனா வந்தால் தரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கோடி ஒரு லட்சம் ரூபா கொரோனாவை வந்து தீர்வுக்கு வழி சொல்லு சொல்லிட்டு பிரதமர் சொல்கிறாரு ஒன்றும் புரியலைங்க இது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த கோழி கறிக்கும் சுருட்டுக்கும் பீடிக்கும் வேறு பூண்டு ரசத்துக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் கொரோனாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் எனக்கு புரியலை அதை பற்றி பேசவும் விரும்பலை ஏன்னா நிறைய பேர் அதை பற்றி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு வைரஸ்க்கு சம்மந்தமே இல்லைங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் அது தெரிந்த விடயமாயிட்டுது இனிமே அதை போய் சும்மா போட்டு நோண்டுறதில்ல எனக்கு விருப்பமும் இல்லை பிகாஸ் தட் இஸ் நான் சென்ஸ் நான் சயின்ஸ் மட்டும் பேசுகிறேன் நான் சென்ஸை விட்டுருங்க இன்றைக்கி ஒரு ஆடியோ வந்தது அந்த ஆடியோ யார் போட்டாங்கன்னு தெரியல அந்த ஆடியோவில் வந்து இது ஒரு இல்லும் நாட்டி சதி இந்த இல்லும் நாட்டி சதினால தான் டீ பாப்புலேஷன் நடக்குது டீ பாப்புலேஷனாக கொரோனா வந்து டீ பாப்புலேஷனாக நடக்குது அதனால் இதை வந்து யாரும் நம்பாதீங்க உங்களை வந்து தனியாக கூட்டு போய் வச்சு கொண்டுருவாங்க இது இப்படி தான் சைனாலேயும் இட்டாலியிலையும் கொண்டுட்டாங்க சைனா காரணம் இட்டாலி காரணம் அவ்வளோ அடி முட்டாள் அதாவது உலகத்திலேயே மிக அதிகமாக ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜிடிபி இருக்கிற சைனாவும் ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொருத்தனும் அவனோட மூளையை வச்சு சைனீஸ் இப்போ எந்த லெவல் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியும் அவன் அடி முட்டாளாம் அவனை கொண்டு போய் வச்சு கொண்டுட்டாங்களாம் இட்டாலிக்காரன் இன்னும் இன்னும் மோசம் அவனையும் கொண்டு போய் குவாரண்டைன் தனியாக குவாரண்டைன் பண்ணி த இப்போ அவன் என்ன சொன்னாருன்னா ஆடியோவில் தனிமைப்படுத்தி கொண்டுட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி நம்மளையும் கொல்ல போகிறாங்களாம் இது டீ பாப்புலேஷனாக இல்லும் நாட்டி சதியம் அப்போ இல்லும் நாட்டிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்தே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இப்படி தான் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸாக வந்தது அது உங்களுக்கு வரலாறு தெரியுமான்னு தெரியல நமக்கெல்லாம் புத்தகத்துலாம் அதெல்லாம் வரல வரலாறு அப்போ யாரும் அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகளில் மிக முக்கியமான வரலாறுகள் இதெல்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸான ஒரு நோய் நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடிங்க வந்து கொத்து கொத்தாக அள்ளிட்டு போச்சு மக்கள் நம்ம நாட்டிலேயே அப்போ இப்போ இருந்த ச சனத்தொகையில் கால் பங்குரு வந்திருக்கு அதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மக்களை வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு போச்சு ஒரே நோய் அப்போ இல்லும் நாட்டி அப்போவுமே செஞ்சுட்டாங்க போல் இவர் சொல்கிறபடி பார்த்தா சரி இல்லும் நாட்டிகளுக்கு வந்து மக்கள் இருந்தால் தானே நல்லா இருக்க முடியும் அப்போ தான் அவங்க காசு சம்பாதிக்க முடியும் அவங்க ஆள முடியும் மக்களை கொண்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த உள்ள உள்ள கான்செப்ட் புரியவே இல்லை சரி அது பாலிடிக்ஸ் நம்ம பாலிடிக்ஸ் நமக்கு எதுக்கு நம்ம சயின்ஸ் பேசுவோம் நான் சென்ஸும் வேண்டாம் பாலிடிக்ஸும் வேண்டாம் ரெண்டுமே நான் சென்ஸ் தான் நம்ம சயின்ஸ்க்கு வருவோம் சரி இன்னைக்கு வந்து 
குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டுட்டாங்க குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க வீட்டில் குழந்தைங்களை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா குழந்தைங்களோட ஆட்டிடியூட் நான் ஒரு பெரிய டேஷன்னால் சொல்லுவோம் குழந்தைங்களோட ஆட்டிடியூட் என்னென்னா லீவு விட்டாக்கா அவங்களுக்கு வெளியே எங்கேயாவது போகணும் யூஸ்வல் இதில் இருந்து வேற எங்கேயாவது போகணும் லீவை என்ஜாய் பண்ணணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் இது தான் யோசிப்பாங்க பட் இந்த டைம் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா நாம் இருக்கிறது ஸ்டேஜ் டூவில் இருக்கும் கொரோனாவோட ஸ்டேஜஸில் இன்குபேஷன் பிரி ஸ்டேஜஸில் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னா அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்னா வெளிய ஆட்களில் இருந்தும் வேற ஜீவராசிகள்ட்டு இருந்தும் மனிதனுக்கு வரக்கூடியது ஸ்டேஜ் ஒன் அது வந்தாச்சு ஏற்கனவே மூணு டெத் நமக்கு நடராச்சுங்கிறது தான் அதுக்குண்டான ஆதாரம் ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னா மனிதனிலிருந்து மனிதன் பரவிக்கிட்டே இருக்கும் அவன் பரவிக்கிட்டே இருப்பான் இது ஸ்டேஜ் டூ இந்த நிலைமையில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இந்த நிலைமையில் நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டேஜ் டூ தான் அந்த கேவ் அந்த அந்த பாதிப்பும் அந்த கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டியும் மாபிலிட்டியும் மோட்டாலிட்டியும் அதிகமாக குடிக்கும் கேவ் இப்படி மேலே படத்தில் போட்டிருப்பேன் கேவ் இப்படி மேலே வளைஞ்சு போகும் அப்போ அதில் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலனா கேஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் மாபிலிட்டி கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி அதிகமாகிட்டே போகும் மோட்டாலிட்டியும் அதிகமாகிட்டே போகும் பீக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதை ஃப்ளாட்டிவாக ஃப்ளாட்டாக எடுத்துகிட்டு வரணும்னா இந்த ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் சொன்னதும் சரி மற்றவங்களெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதும் சரி அரசு சொல்கிறதும் சரி நம்மளோட தற்காத்தல் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நம்ம இப்போ ஸ்டேஜ் டூவில் இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜ் டூவை தாண்டி போகிறது வந்து இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி ஒரு நாள் இப்போ இருக்கிற அரசு சொல்கிற இந்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் அப்போ இதில் நம்ம தற்காத்துக்கணும்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம போக மாட்டோம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போயிட்டோம்னா அது சீனாவும் இத்தாலியும் ஈரானும் மற்ற நாளுக்கும் பண்ண தவிர நாமளும் பண்ண மாதிரி ஆகிப்போம் அப்போ இந்த ஸ்டேஜ் டூவில் நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் முக்கியமாக குழந்தைகள் குழந்தைகளை வந்து வீட்டில் எப்படி பார்த்துக்கணும் முத விஷயம் வெளியே உள்ளவங்களை குழந்தை வீட்டுக்கு அவசியம் இல்லாமல் கூட்ட வேண்டாம் நாமளும் அவசியம் இல்லாமல் சொந்தக்காரங்கள் வீட்டுக்கோ அங்கே எங்கேயோ வெளியும் போக வேண்டாம் மற்ற விஷயங்கள் கேளிக்கை விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ மூடியாச்சு ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் மூடியாச்சு மால்ஸ் எல்லாம் மூடியாச்சு அந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படியே திறந்திருந்தாலும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக இருந்தால் திறந்தாலும் போக வேண்டாம் மூணாவது குழந்தைங்கள் இருக்கிற வி விண்டோ வீடு விண்டோஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் ஆகி ஏரேட்டடாக ரொம்ப வெண்டிலேட்டடாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு ஹேண்ட் வாஷிங்கும் நம்ம கழுவாத சுத்தம் இல்லாத கைகளை இந்த டீ ஏரியாவில் கண்கள் மூக்கு வாய் இந்த ஏரியாக்களை கொண்டு போகாமல் இருக்க பழகிடுங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண சொல்லிக் கொடுங்க மிக முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களை வீட்டில் என்கேஜ் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு தேவையான எஜுகேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எஜுகேட்டிவ் வீடியோஸ் எஜுகேட்டிவ் நிறைய செஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது வீட்டிலேருந்தே ஆன்லைனில் பண்ணிக்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி டீச் ஃப்ரம் ஹோம் பிள்ளைங்களை வந்து வீட்டில் வீட்டிலேருந்தே அவங்கள பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குது பாருங்கள் எக்ஸாம்ஸ் இல்லைங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஊர்ஜிதமாகி போச்சு அப்போது என்னெல்லாம் படிச்சுக்கிடலாம் என்னெல்லாம் அவங்க வீட்டில் கற்றுக்கிடலாம் என்னெல்லாம் அவங்க ப்ரொடக்டிவாக அவங்களோட டைமாக இது பண்ணிக்கலாங்கிறத பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு செஷன் போட்டு கொடுத்துருங்க முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னா உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை எடுத்துக்கோங்க லேட் பண்ண வேண்டாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அதை தாமதிக்க வேண்டாம் மிக முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆகி நீங்கள் வெளியே போயிட்டு வரும்போது குழந்தைங்களை அரவணைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள சகஜமாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை முழுசாக கழுவிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிக்கோங்க சுத்தமான வேறு ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க கூட இருங்க அவங்க கூட சகஜமாக பழகுங்க இது நம்மளை ஸ்டேஜ் டூவிலிருந்து நிச்சயமாக காப்பாற்றும் நன்றி நாளை சந்திப்போம்